ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಪೌರ್ಣಮಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಬಂದಿರುವ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಈ ದಿನ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಈಡೇರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದರೇನು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುಂಚೆ ಬರುವ ಈ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುವ ದಿನ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ಮೈ ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿಸಿ ಸಂತುಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸನಿಹವಾಗಿರುವ ಈ ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನಕಪ್ಪನನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಗೋವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಎತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆ ಸಿಹಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಮಣ್ಣೆತ್ತಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುವಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪರಶಿವನ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದುದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ವ